गत क्लस तुम्हारा देखाना हो डीएनए गठन जरा एखो से क्लस देखो ना अवश्य जे डीएन ए गठन ए क्लस टे देखे आसो हमें डीएनए प्रतिलिपण बोलते बुझे सहज कर बोलते गीएन ए संख्या बृद्धि पद्धति हल डीएनए प्रतिलिपण रेप्लीकेशन एक डीएनए थे अत डीएनए तैरि प्रक्रिया के बला है रेप्लीकेशन डीएनए प्रतिलिपण मोट तीन टी पद्धति आज संरक्षणशील पद्धति अन्टी हल अर्ध संरक्षणशील पद्धति तीन नम्बर हल विचरणशील पद्धति तेल संरक्षणशील पद्धति बोलते बुझी तेल संरक्षणशील पद्धति जो दुटी डीएनए तैरी है एक सम्पूर्ण माति डीएनए अन्न आई टी डीएनए सम्पूर्ण नतून भाव तैरी है अर्ध संरक्षणशील पद्धति हल जो दुईटी डीएनए तैरी है तर एक सूता अर्धेक संरक्षण थक मैं अर्धेक आगेकार मत हो डीएनए एक सूत्र हो माति डीएनए और अन्न आई टी सूत्र सम्पूर्ण नतून भाव तैरी है ये बला हे अर्ध संरक्षणशील पद्धति और विचरणशील पद्धति कखो मातृ डीएनए कखो नतून जो डीएनए तैरि है से डीएनए सूत्र एगुलो मिल दुईट डीएनए तैरि है तब सर्वजन शिक्षित व ग्रहणजोग्य जो मतबाद पद्धति हल से हलो अर्ध संरक्षणशील पद्धति मूलत डीएनए ये पद्धति प्रतिलिपण सम्पन्न कर प्रतिलिपण क्षेत्र में एस एस सी परीक्षार्थी आसो तरह जो एटुकुते ही जथेष है प्रथम भेगे जाए भेगे दुईट सूत्र तैरि है डीएनए जो दो सूत्र ये भांगार क्षेत्र में क्ज कर हेलिकैस एनजाइम ये एनजाइम हे डीएनए सूत्र भांगार क्षेत्र में क्ज कर हेलिकैस एनजाइम सूत्र दुटी तैरी है ये सूत्र दुटी के सच हिसेब व्यवहार कर नतून सम्पूरक सूत्र तैरी है संगे हाइड्रोजें बंधन साथुक्त हो दुईटी डीएनए तैरी कर एक डीएनए थे दुटी डीएनए तैरी है एस एस सी परीक्षा थी आसो ता चाहे अंशटुकु लिखले मोटामोटी परीक्षा हो जाए इंटरमिडिएट एस एस सी परीक्षा अंश ग्रहण कर तरज और विस्तारित होती शिखते हैं आज के तुम्हारे गल्पर माध्यम खूब सहजे ये बुझे देवार चेषा कर पास जदि है थ्री प्राय एखान फाइव प्राय तुम्हारा जरा पूर्ववर्ती क्लस देखे ता जो जी एक प्रान के बला थ्री प्राइम एपर प्रान के बला फाइव प्राइम ठीक एक ही रकम भाव अपर जो सूत्र आज है यह पास थ्री ना एखे हो फाइव प्राइम ए पास थ्री प्राइम तरह कारण डीएनए सूत्र दुईटा परस्पर विपरीतमुखी हुए अवस्थान कर मैं रेप्लीकेशन जो जाप प्रयोजन असंख्य निक्लियोटाइट ट्राइ फसफेट लागे अवश्य क्यों निक्लियोटाइट छाड़ा कख डीएनए कल्पना करा जाए ना अनेकगुल निक्लियोटाइट संयुक्त हार माध्यम मूलत रेप्लीकेशन सम्पन्न है डीएनए अनुगठित हो डीएनए पलिमार्स एनजाइम तपर हे हेलिकेस एनजाइम तपर हे प्राइमेस एरपर हे सिंगल स्टैंड बैंडिंग प्रोटीन एवं हे लाइगेस एनजाइम एगुल के बला है रेप्लीकेशन कमप्लेक्स सूत्र जेहेतु दो विपरीत भिन्न धर्मी तेल एखे तुम्हारा स्वामी स्त्री मत कर मन रखते पर एखे एक सूत्र हे मे और एक सूत्र हे ऐले धरे निल रेड कलर का हे मे हे ब्लू कलर जो सूत्रटी रही है ये हलो ऐले एरा विवाहित जीवने एक संगे छो ये मध्य डिवोर्स है डिवोर्स हार माध्यम तरा आलदा हो जाए डिवोर्स करार जो क्षटा कर हाँ ये हलो हेलिकैस एनजाइम में जो अंशटा रेप्लीकेशन शुरू होटे बला हे अरिजिन अफ रेप्लीकेशन अरि अरि बिंदु तेल हेलिकैस एनजाइम जो एखे क्ज कर तक एन एर सूत्र दुटी आलदा हो जाए ये हलो हेलिकैस एनजाइम आलदा हो गो तर मध्य जे मन जो टान तर मिलित हार चेषा कर तो जो मिलित हार चेषा कर परिवार तक आलदा रखार चेषा कर मध्य डिवोर्स हो गए और जान आर मिलित तो होते ना पे रखार चेषा कर बाबा मा ठीक एक ही रकम भाव एखे यूटा सूत्र के आलदा कर एक प्रोटीन से बला है एस एस बी पी जेटे के बला सींगल स्टैंड बैंडिंग प्रोटीन जर क्या हे दूटा सूत्र के टेने आलदा कर रखा तो अंशा क्ज कर जगहते यो के बला हे सिंगल स्टैंड बैंडिंग प्रोटीन तो डीएनए 
সূত্র দুইটা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাবে নিয়ে তখন আরেকটা ছেলের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করবে আবার এই ছেলেও আরেকটা মেয়ের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করবে এলিগেস এনজাইমটা হলো যিনি ডিভোর্সে সহায়তা করছে সেই লোক আর এস এস বি প্রোটিন হলো এদের পরিবার যারা এই দুটা দুই ছেলে মেয়ের দুজনকে আলাদা রাখছে ডিভোর্সের পরে এখানে যেহেতু দুইটা স্থান এই দুটা স্থানকে একটাকে বলা হচ্ছে লিডিং সূত্র আরেকটাকে বলা হচ্ছে ল্যাগিং সূত্র এটাকে বলা হচ্ছে লিডিং সূত্র এটাকে বলা হয় ল্যাগিং সূত্র ডিএনএ পলিমার্স এই ডিএনএ পলিমার্স এনজাইমের ভূমিকাটা হচ্ছে এ একটি করে নিউক্লিয়োটাইড সংযুক্ত করার ক্ষমতা রাখে কিন্তু এর ক্ষমতা শুধুমাত্র তিন নম্বর কার্বনের প্রান্তে পেন্ট্রো সুগারের তিন নম্বর কার্বনের প্রান্তে সে একটি নিউক্লিয়োটাইড সংযুক্ত করতে পারে বা থ্রি প্রাইম যে প্রান্ত আছে সেখানে সে একটি নিউক্লিয়োটাইড সংযুক্ত করতে পারে ডিএনএ পলিমার এনজাইম ধরে তাহলে কোথায় সে কাজ করবে থ্রি থ্রি প্রাইম কিন্তু এখানে নাই এই পাশে হলে তো একটা সুতাইকেই সে বর্ধিত করবে কিন্তু আমাদের এখানে তো দরকার যে এখানে আরেকটা নতুন সুতা তৈরি করা এটাই শুরু করে দিবে হচ্ছে প্রাইমেস এনজাইম প্রাইমেস এনজাইমের কাজ হচ্ছে একটি করে প্রাইমার যুক্ত করা তাহলে প্রাইমার কি প্রাইমার হচ্ছে সংক্ষিপ্ত আর এন এর সিকোয়েন্সকে বলা হয় প্রাইমার বা কয়েকটি নিউক্লিয়োটাইডের সিকোয়েন্সকেই বলা হয় প্রাইমার তাহলে এটি হলো একটা প্রাইমার প্রাইমারের অবশ্যই ফাইভ এবং থ্রি প্রাইম থাকবে তাহলে একটি প্রান্ত হবে ফাইভ প্রাইম অপর প্রান্ত হবে থ্রি প্রাইম এটি হলো প্রাইমার প্রাইমার এনজাইমটা এখানে কাজ করবে করে এরকম ছোট্ট একটা সিকোয়েন্স তৈরি করে দিবে এই প্রাইমারকে সংযুক্ত করে দিবে তাহলে প্রাইমারের প্রান্ত থাকবে এই পাশে হবে ফাইভ প্রাইম আর এই পাশে হবে থ্রি প্রাইম তিন সূত্রতে খুব সহজেই এই রেপ্লিকেশন শুরু হলো কেন এখানে হলো না আগে তাহলে মনে রাখবা যে এই মেয়েটা ছিল অনেক এখানে সুন্দরী এই জন্য খুব ইজিলি সে আরেকটা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে তো ছেলেটা ছিল অসুন্দর আমরা বাংলায় বলি কেউ যদি অসুন্দর হয় তাহলে বলা হয় যে মুখটা দেখতে বাংলা পাঁচের মতো দেখতে হ্যাঁ সেখান থেকে তোমরা এখানে মনে রাখবে তো ফাইভ এটি ছিল ছেলে এ ছিল হচ্ছে অসুন্দর এর জন্য মেয়েটার খুব সহজে বিয়ে হয়ে গেলেও ছেলেটা সহজেই এখানে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে এখানে এসে শুরু করে তাহলে এটিকে আমরা তুলনা করতে পারি যে একজন ঘটকের সঙ্গে যিনি বিবাহ কার্য শুরু করে এনজাইমকে আমরা তুলনা করতে পারি ঘটকের সঙ্গে আর এস এস বি প্রোটিন এটি হলো পরিবার প্রাইমের এনজাইমের মাধ্যমে যখন প্রাইমার তৈরি হবে তাহলে এক পাশে ফাইভ প্রাইম এক পাশে থ্রি প্রাইম তো এখন এখানে লক্ষ্য করে দেখো যে এই যে ডিএনএ পলিমারেজ কিন্তু থ্রি প্রাইমে নিউক্লিয়োটাইড সংযুক্ত করতে পারে এখানে বলা হচ্ছে নিউক্লিয়োটাইড টাইফসফেট কারণ একটি নিউক্লিয়োটাইডের সঙ্গে তিনটি ফসফেট মিলে মূলত টাইফসফেট হয় কিন্তু এখানে যখন সংযুক্ত হয় তখন দুইটি ফসফেট বের হয়ে যায় তাহলে এখানে মূলত কাজ করবে ডিএনএ পলিমারেজ থ্রি এনজাইম তাহলে ডিএনএ পলিমারেজ থ্রি এনজাইম এর কাজ হচ্ছে থ্রি প্রাইমে সংযুক্ত করতে পারে তাহলে ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইম থ্রি প্রাইম থেকে এরকমভাবে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে কারণ সামনের দিকে অগ্রসর হয় তাহলে এই থ্রি প্রাইমের প্রতিটা ক্ষেত্রে একটি করে নিউক্লিয়োটাইড সংযুক্ত করে সে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে এখানে যে সূত্রগুলো তৈরি হবে এটার কোনো সমস্যা হবে না নিরবচ্ছিন্নভাবে তৈরি হবে এর জন্য এটাকে বলা হচ্ছে লিডিং সূত্র কোনো প্রকার সমস্যা হবে না তো এখন বিষয় হচ্ছে কি যখন বিয়ে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন কিন্তু আর সেই ঘটকের কোনো প্রয়োজন পড়ে না তাহলে তখন করবে কি যখন এই সূত্রটা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন এ করবে কি প্রাইমারকে বাদ দিয়ে দিবে এ বুঝতে পারে যে ও তো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে তখন এরও প্রয়োজন তখন প্রাইমেস এনজাইমকে বলে ওর বিয়ের জন্য সে জন্য ভূমিকা পালন করে তখন এই প্রাইমেস এনজাইম একে একটি প্রাইমার দিয়ে দেয় প্রাইমার সংযুক্ত হলো এখানে কিন্তু দেখো যে এই প্রাইমারে এই পাশে হবে থ্রি প্রাইম এই পাশে হবে হচ্ছে ফাইভ প্রাইম তখন সে ডিএনএ পলিমারসকে আহ্বান করে যে ডিএনএ পলিমারস তখন এখানে এসে আর কাজ করতে পারে না কারণ এখানে হচ্ছে ফাইভ প্রাইম কারণ ডিএনএ পলিমারসের ভূমিকা হলো ও শুধুমাত্র থ্রি প্রাইম প্রান্তে সে সংযুক্ত করে দিতে পারে তখন সে প্রাইমারসকে বলে যে আরও কিছু প্রাইমার সে সংযুক্ত করে দিতে তখন এখানে আরেকটি প্রাইমার সে সংযুক্ত করে দেয় তাহলে এই প্রাইমারও হবে এই পাশে হবে থ্রি প্রাইম এবং এই পাশে হবে হচ্ছে ফাইভ প্রাইম যখন এরকমভাবে প্রাইমার সংযুক্ত হয় ডিএনএ পলিম এসে কাজ করে এই থ্রি প্রাইম থেকে ফাইভ প্রাইম পর্যন্ত সে সম্পূর্ণ করে দেয় সূত্রটা তৈরি করে দেয় এইভাবে থ্রি প্রাইম থেকে সে টেনে ফাইভ প্রাইম পর্যন্ত সে সম্পূর্ণ করে দেয় যেহেতু এখানে এরকমভাবে নিরবচ্ছিন্নভাবে 
রিপ্লিকেশন হতে পারে না এর জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ল্যাগিং সূত্র যারা তোমরা পাবজি গেম খেলো যখন সেটা আটকে যায় বা যখন সমস্যা হয় সেটাকে বলা হয় ল্যাগ কজ সেই ল্যাগ থেকেই মূলত এখানে আসতে ল্যাগিং সূত্র যেহেতু নিরবচ্ছিন্নভাবে সম্পূর্ণ কন্টিনিউয়াস সে রেপ্লিকেশন করতে পারে না এর জন্য এটার নামকরণ করা হয়েছে ল্যাগিং সূত্র শুধুমাত্র একটা বিষয় যদি মনে রাখতে পারো সেটি হলো যে এখানে ওপরে যে ডিএনএ পলিমারেস থ্রি কাজ করবে এই ডিএনএ পলিমারেসের ডিরেকশনটা হবে এ সব সময় এই রেপ্লিকেশন ফর জায়গা থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিল দুইটি সূত্র সেদিকে কাজ করবে হচ্ছে ডিএনএ পলিমারেস ওয়ান এ কাজ করবে হচ্ছে তার বিপরীত দিকে এই অংশটুকুকেই বলা হয় ওকা জাকি খণ্ড তোমরা মনে রাখবে যে ল্যাগিং সূত্রে যে টুকু রেপ্লিকেশন হয় টুকুকে বলা হচ্ছে ওকা জাকি খণ্ড সংযুক্ত করে দেওয়ার জন্য লাইগে স্যান্ডাই যেটা ডিএনএ কে জোড়া লাগাতে সহায়তা করে তখন লাইগাস এনজাইমটা যখন এখানে কাজ করবে তখন এই অংশটাকে সে ওকাতাকে খণ্ডকে সংযুক্ত করবে এভাবে একটার পর মানে খণ্ড খণ্ড আকারে সে রেপ্লিকেশন সম্পূর্ণ করবে এভাবেই মূলত রেপ্লিকেশন সম্পূর্ণ হয়ে থাকে আশা করি তোমরা ক্লাসটি বুঝতে পেরেছ ক্লাসটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে কমেন্টে জানিয়ে দিবে সই পরবর্তী ক্লাস সবার আগে পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবে শেষ করছে আজকের ক্লাস আসসালামু আলাইকুম